สวัสดีครับหายไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะครับเลยเก็บภาพมาฝากที่จริงเป็นจังหวัดที่บ้านเกิดผมเองครับแวะกลับไปที่บ้านไปพักผ่อนด้วยหลังจากที่กลับไปชาร์จแบตนะครับก็กลับมาลุยงานกันต่อสำหรับงานนะครับผมร่างไว้หลายแบบอยู่นะครับร่างในสมุดสเก็ตพยายามที่จะลงหมึกไปด้วยนะครับทำให้เราสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำงานไปนะส่วนงานขยายเนี่ยผมทำไปชิ้นหนึ่งแล้วไม่ได้พอใจกับมันนะครับก็เลยร่างแล้วก็สเก็ตใหม่อีกติดรูปนะครับลองดูนะครับว่าสิ่งที่สเก็ตไปรูปแรกกับรูปที่2อ่ะมันโอเคหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ได้นำรูปที่2นะครับมาขยายทำต่องานชิ้นนี้นะครับผมได้นำดาบของนโปเลียนมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำรูปนโปเลียนเป็นผู้นำทัพในสงครามช่วงศตวรรษที่1 8บถึงสิหลายๆคนคงน่าจะรู้จักหรือเคยได้ยินครอบครัวของเขานะครับเป็นหนึ่งในตระกูลผู้ดีจำนวนน้อยนิดบนเกาะคอซิก้านะครับในวันหนึ่งนโปเลียนครับได้รับการเชิญเชิญให้ไปงานสังคมชั้นสูงในกรุงปารีสนะครับและในงานแห่งนั้นนะเขาก็ได้พบกับหญิงม่ายนะครับนามชื่อว่าโจเซฟินเดโบฮานสนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าโดสซึ่งแก่กว่าเขา6ปีนะครับและนางก็มีลูกติดสองคนเขาตกลุมรักนางอย่างหอปักหอปั่มเลยนะครับแล้วก็ขอเธอแต่งงานในเวลาต่อมาหลังจากแต่งงานนะครับทุกครั้งที่นโปเลียนไปลบเนี่ยโจเซฟินมักจะแอบไปกิ๊กกักกับผู้ชายนะครับชอบพาผู้ชายเข้าบ้านโดยเฉพาะนายทหารหนุ่มที่ชื่ออีปอลิชาในตอนแรกนโปเลียนเองก็ไม่เชื่อครับแต่เมื่อกลับมาก็พบว่าโจเซฟินเดินทางไปหาชายหนุ่มนะครับไม่อยู่บ้านหลังจากนั้นนโปเลียนก็เริ่มไม่ไว้ใจโจเซฟินอีกต่อไปนะอย่างว่าแล้วครับการหักหลังเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะครับโจเซฟินถึงจะคิดได้แต่ก็สายไปเสียแล้วครับถึงนางจะมอบความรักให้มากขึ้นนโปเลียนก็ตอบแทนมันด้วยความหยินชาหลังจากการหย่าร้างกันนะครับนางจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทําสวนดอกไม้ไม่นานโจเซฟินได้เสียชีวิตในวัย51ปีนโปเลียนทราบข่าวถึงกับเศร้าโศกและขังตัวเองไว้ในห้องถึง3วันซึ่งวาระสุดท้ายของนโปเลียนมี4อย่างที่เขาให้ความสำคัญนะครับคือฝรั่งเศสกองทัพแม่ทัพแล้วก็ชื่อของโยเซฟินความรักของนโปเลียนที่มีต่อโยเซฟินนะครับถึงจะไม่สุขสมหวังก็ตามแต่มันยังคงเต็มอยู่ภายในใจของชายชาตินักรบนะครับจบจนวาระสุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวความรักของนโปเลียนมหาราชนะครับเรามาดูขั้นตอนการวาดทั้งหมดแต่ว่าในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายถึงขั้นตอนการทำเพราะว่ามันเหมือนเดิมเลยนะครับอาจจะลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับเพราะว่าวิธีการทำก็จะเป็นสเต็ปเดิมคร่าวๆเอาไว้เป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมอาจจะสอนเรื่องของการลงสีหรือว่าแนะนำผมสอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ลงมาได้นะครับ
เรียบร้อยแล้วครับสำหรับซีรีส์ชุดนี้นะครับซอออฟบรอนะครับยังไงคราวหน้าจะเป็นอะไรนั้นโปรดติดตามต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ See you again next time